はい。こんにちは。ねえ、柴崎ですよ。毎日暑いですね。うん。時々ね、ゲリラ豪雨でバッと雨降ったりね、台風の余波で大変なとこもあるし、えー、今年の夏もなかなかあしのぎにくいですね。まあ、柴崎もね、こんなちょっと夏バテ気味で、えー、風邪をひいたりね、したんですけども、今はでもおかげさまで、ね、国の通り、元気にやっています。あなたは大丈夫はい。えー、今日はね、またあなたにね、大切なお知らせなんだけども、いつもと違って、また格別なお知らせです。はい。えー、何をね、お知らせするかっていうと、柴崎はテレビに出ますよっていうお知らせです。まあ、今までもね、あのー、ね、いろいろなテレビ局から、あ様々なね、番組に出させていただいたんですけども、今回はね、えー、NHK さんからね、えー、まあ、柴崎がね、メインとなる番組を作るということで、お声をかけていただいて、まあ、いろいろ撮影しました。今日はね、その内容と、そして、えー、いつ、それが放映されるかということをあなたにお知らせしたいと思ってます。でね、ではそれはどんな番組かということをね、間違うといけないからね、NHK さんからね、おっかられてきた、あこれ文言があるからね、読み上げながらお話しますね。えっ、ー、と、その番組のタイトルです。タイトル面白いんだから。タイトルは、絶景かな。書いてみるかなという番組です。ね。かなって言うんだよね。で、副題がですね、令和の絶景を、えー、あっちこっちスケッチと読むんです。えー、っと、その番組のじゃあ内容ですね。NHK さんはこう書いてあります。イニシエから知られている観光地の絶景ではなくて、その土地の暮らしの中に溶け込んだ絶景があります。そんな令和ならではの絶景地を今大人気の水彩画家柴崎春光さんが訪れてスケッチしていきます。この番組を見れば、えー、まずはね、絶景に驚き。どんなふうに驚くかって書いてあります。絶景かな絶景かなというふうに驚いて、そして、えー、自分でも絵を描いてみようかな。描いてみるかな。という気分になること間違いなし。新しい気候と美術番組の誕生です。ご期待ください。というふうに、えー、内容を書いてね、送ってくれました。今それ読み上げましたよ。はい。もうね、本当その通りだね。今日本はね、外国の方もたくさん訪れて、日本の景色素晴らしいって言ってくれてるよね。でもそれは、もう有名な観光地だけじゃなくて、もう田舎の方にちょっと行ってみてね、そこが素晴らしい、ここが素晴らしいって、逆に発掘して驚いてくれてるからいいんだよね。そのようにね、きっとあなたの身近にも、まだみんなに知られていない、いわゆる絶景がね、あるはずなんだよね。そういうところをね、旅をして、スケッチをしていこうということです。もう、すごい。もう、柴崎もそういう考え大賛成だね。うん。もう、やっぱり歩いてみて、わあここへ変絶対描いてみたいなとこ、ありますもんね。はい。さあ。で、えー、そんな、あね、新しい、まあ、絶景を探し回って、スケッチをするという番組なんですけども、ではね、えー、どんなチャンネルで、いつやるか、こう大事だからね。ね、今から話しますね。NHK の BS4K と NHK の E テレです。ね、その二つでやります。えっ、ー、と、これ放映するね、日にちと時間は、両方のチャンネルとも同じです。はい。8月の18日金曜日
、えー、午前の9時から9時30分です。もう一回言おうかな。えっ、ー、とね、NHKBS4K。もう一つは NHK の E テレ。そこで8月の18日金曜日の朝9時から9時30分までです。まだ柴崎もね、実はどんな番組になってるかね、えー、詳しくは知らないんだけど。だからすごく楽しみしてるんですよ。ね。こうやって言うと、あなたのお家の近くの絶景かもわからないよ。ね。さあ、ぜひね、見てください。そして、後でね、それに、内容についてね、柴崎とお話ししましょう。はい。ということでね、今回はね、柴崎がメインとして出演する、NHK のね、新番組。ね。えーはい、新番組、えー、絶景かな書いてみるかなという番組が始まりますよというお知らせでした。はい。では、ね。また番組でお会いしましょうね。それではまたね。NHK ですよ。よろしく。